subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now coming to question number 18. Differentiate between epidermal and cock cells. Cock cells or epidermal cells mein kya kya differences hain? Let's see. Jo epidermal cells hain, kaha present hongi? Epidermis mein present hongi. Epidermis kaun si layer hoti hai? Epidermis is the outermost layer of the cells. Cock cells, a strip of secondary meristem, replace karte hain epidermis ko and form karte hain cock cells. Epidermis ki replacement hote hain cock cells. Epidermis cells are made up of single layer of cells. Epidermis cells mein kya hota hai? Single layer hoti hai cells ki. Cock cells are composed of several layers. बहुत सारी लेयर्स होती हैं कॉक सेल्स में एपिडर्मल सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं वेयर एज कॉक सेल्स जो हैं वो डेड सेल्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई आर दे कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्यों कहा जाता है इन सेल्स को एपिडर्मल एंड कॉक सेल्स को एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज एपिडर्मिस जितनी भी आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनती है एपिडर्मिस की बनती है आउटर मोस्ट लेयर होती है सो आउटर मोस्ट लेयर क्या करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सभी पार्ट्स को ऑफ द प्लांट अब घर के बाहर कौन रहता है जो घर की रखवाली करे प्रोटेक्ट करके रखे घर को वैसे ही एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं सबसे बाहर होते हैं सबसे बाहर हैं तो क्या करेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे किसी भी हार्मफुल चीज की एंट्री को रोकेंगे वैसे ही क्या एपिडर्मल सेल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एपिडर्मल सेल्स जो एरियल पार्ट में होते हैं प्लांट के वो सिक्रीट करते हैं वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस आपने लीव्स ली होंगी या कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनकी लीव्स में क्या होता है थिक थिन क्यूटिकल लेयर होती है बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर होती है उसमें अगर आप पानी डालो तो पानी खड़ा हो जाता है वो जो थिक थिन सी लेयर होती है वो क्या होती है क्यूटिकल वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट को अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर कैक्टस प्लांट में भी ये होती है एक्सेस लॉस वाटर से इवापोरेशन ज्यादा ना हो वाटर प्लांट से बाहर ना जाए प्लांट में स्टोर करके रहे उसके लिए ये जो बाहर वाली आउटर लेयर है ये होती है एपिडर्मल लेयर होती है जो क्यूटिकल फॉर्म करती है मैकेनिकल इंजरी से बचाती है एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई से भी ये प्रोटेक्ट करके रखती है नेक्स्ट इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल एंड लेबल एनी टू पार्ट्स। तो कार्डियक मसल कैसी होती है कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती है स्ट्राइशन होती हैं उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है मायोसाइट्स होते हैं एंड इंटरकेलेटेड डिस्क होती है सो दिस इज कार्डियक मसल का डायग्राम सो so, हमने क्या क्या देखा एपिडर्मल सेल्स और कॉक सेल्स में डिफरेंस एपिडर्मल सेल्स आउटर मोस्ट लेयर होते हैं और कॉक सेल्स एपिडर्मल लेयर्स को रिप्लेस करके बनते हैं एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं लिविंग कॉक सेल्स नॉन लिविंग होते हैं एपिडर्मल सेल्स बने होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से कॉक सेल्स में मल्टी लेयर्स होती हैं एपिडर्मल सेल्स को प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बोलते हैं या प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्यों बोलते हैं बिकॉज वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सबसे बाहर होते हैं तो बाहर से कोई चीज अंदर आके हार्म ना करे उससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं वैसे ही कार्डियक मसल के अगर डायग्राम की बात की है तो कार्डियक मसल में क्या होता है इंटरकेलेटेड डिस्क ब्रांचिंग पैटर्न होता है न्यूक्लिया होता है मायोसाइट्स होते हैं एंड स्ट्राइशन होती हैं सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन 18। 